Puestos a decir más veces que solo vayan a los estadios los nacidos en la ciudad, con lo cual terminarán jugando a las canicas. Y aquí ya un, un acord muy blindat de los dos dos grandes partidos mayoritarios de la Estado Español, de que aquest tema es tabú y que cual sabor intent respecto al reconocimiento de las relaciones catalanas es un ataque contra la Estado. Voti a favor de la moción de la Federación Internacional Comitato Centrale 125. Voti contrari 43. La oficialidad internacional de l'esport català ha estat frenada una vegada rere l'altra pels diversos governs espanyols. El novembre de 2005, per exemple, la Federació Catalana de Patinatge no va ser admesa internacionalment després d'una dura batalla política. Al març de 2004, el Comitè Central de la Federació Internacional de Patinatge, reunit a Miami, havia admès provisionalment Catalunya. Era l'inici d'un capítol carregat de polèmiques. Sis mesos abans vam estar parlant amb el president de la Federació Internacional de Patinatge, juntament amb el conseller de Cultura de la Generalitat, el secretari general de l'Esport, y en David Moner, presidente de la OFEC, y yo como presidente, yo me decidí y veo ahora que las posibilidades de los reglamentos de la Federación Internacional permitían el ingreso nuestro dentro de la Federación, y a partir de aquí me planificé cuándo sería esta reunión, y me comenzar a trabajar para portar a todos los papeles y estar a punto para demandar nuestro ingreso. Nos vamos a reunir a, a Miami, y van a venir a David Moner, a Ramón Basiana, a Rafael Ribó, y yo siempre decía, espero aquí, y cuando yo considere que al llarg de la reunión, para decir una broma, estoy dormido, pusaré el tema sobre la tabla. Fue una reunión del Comité Central que el entonces presidente, el presidente Isidro Oliveras, fue el que allí propuso que Cataluña entrase. Era algo, obviamente, porque luego con el tiempo se ha demostrado que estaba ya absolutamente preparado, evidentemente, y entonces en aquella... Eh, reunión de aquel comité central, pues se presentó como eh, Cataluña provisionalmente accediese a ser un miembro de esa federación internacional. Evidentemente, eh, al poco tiempo, pues eh, en horas, eh, llegaron las noticias a España y es cuando pues, todo el mecanismo de eh, salvaguardar los intereses de la Real Federación Española de Patinaje pues se pusieron a, a trabajar. Venint amb l'avió des de Miami cap aquí a Barcelona i ens va sobtar quan ens van donar els diaris a l'avió, l'ABC, que en portada de l'ABC parlàvem del nostre ingrés a, a la Federació Internacional i vam suposar que això portaria tota una sèrie de moviments eh, posicionant-se en cadascú amb, a, amb la situació que es havia produït en, en aquell moment. Val a dir que tot aquest moviment s'havia, entre cometes, pactat amb els socialistes, perquè jo cuando vaig parlar amb las personas de aquí, els vaig dir, si nosotros no tenemos el acuerdo, yo les iba a decir, habrá una reacción contraria a España. Lo sabeu, me dice que sí. Y esta reacción pasará que un momento u otro es necesitará unas fuerzas políticas mayoritarias. Por lo tanto, cal contar que Convergencia, Iniciativa, Esquerra, estarán absolutamente de acuerdo. Pero el PSOE o socialistas estarán de acuerdo nosotros bien parlamos con los socialistas. Para decir, si cuando os posen contra la pared, ¿qué haré? Porque si tenéis que salir, pueden no vale la pena arriba tan lunara. Nos guardemos las armas y ya veremos qué. Pero en aquellos momentos, cuando se hablaba de eso, era abans de Alonso Ema Famos. Y había unas elecciones a la vista. Y de alguna manera, se percibía como que al no la cenar, pero el Rajoy fuera a ganar aquellas elecciones y potser trobaríem a los socialistas a la oposición otra vez y reaccionar cuando estás a la oposición es absolutamente diferente a cuando estás al gobierno. La oficialidad del patinaje catalán a Miami va provocar una rápida reacción del Consejo Superior de Sports Español para impedir que Cataluña competís oficialmente.
Mentrestant, a Catalunya, la decisió de Miami va ser acollida amb il·lusió i esperança per representants de l'esport català. Penso que ara s'obren nous horitzons perquè aquests obstacles es superin i tinguem un final, que no sé quan es serà, això ni sé si ho veuré, però en definitiva siguem optimistes i pensem que treballarem per obtenir-ho. Està clar que si en un esport com el hockey, que està reconegut a nivell mundial, doncs un esport que es practica molt aquí a Europa i la selecció catalana pot jugar oficialment, doncs crec que hi haurà en altres països, hi ha altres jocs que també voldran imposar-ho, no? Si l'hoquei ho ha pogut aconseguir vol dir que els altres també ho podem fer, no? I, bueno, a partir d'ara és quan comences una mica a tocar amb les mans, doncs, bueno, aquest somni que tenim molts catalans. Que s'ha de felicitar aquesta federació i, bueno, i com a català, doncs, orgullós que hi hagi un equip que pugui defensar, doncs, bueno, els colors de Catalunya. L'oficialitat provisional aconseguida a Miami va permetre a la selecció catalana d'hoquei sobre patins de participar l'octubre de 2004 en el campionat B del món d'aquest esport a Macau. Catalunya guanyà el títol. El triomf català a Macau va provocar un gran rebombori polític. A Catalunya els jugadors van ser rebuts com a autèntics herois. Veiem, bueno, farem una mica el ridícul perquè estarem sols pel carrer, no? I realment la sorpresa va ser brutal, no? Ens vam trobar els carrers presents de gent, ens vam trobar a la plaça d'en Jaume Rebussà, i això va ser una sorpresa grata, evidentment, però també et demostra que la gent tenia ganes de celebrar un títol de Catalunya. Per mi, tota aquella rua que vam fer amb l'autocar descobert fins a arribar a Sant Jaume, com si fos el Barça que guanyés la Copa d'Europa o la Champions, em semblava un més error perquè era retroalimentar la por que hi havia a la capital d'Espanya amb tot això. És a dir, allò va incentivar encara més les gestions que des del Ministeri del senyor Moratinos es feien a diari. Unes setmanes després del triomf a Macau, l'ingrés de la Federació Catalana de Patinatge havia de ser ratificat per la Federació Internacional en una assemblea general a la ciutat nord-americana de Fresno. Aquesta vegada, sí, el govern de l'estat espanyol hi jugaria un paper rellevant. Si el Comitè Central havia acceptat a Catalunya, ja estava llest. No haver-lo llevat a una assemblea i no empezar a haver una renúncia a nivell global. Per què... Pasa eso si el mismo comité central donde estaba toda esta gente y era la cabeza a nivel mundial había aprobado la, la incorporación de Cataluña. Eh, no entiendo y nunca nadie me va a poder decir que lo que sucedió en esa noche negra que fue de, de, de Fresno. ¿El voto entonces es secreto? ¿Vamos a votar ahora? No, el, el, el voto está claro, el voto secreto, el, según el estatuto de FIRS, es solo para la nominación de los oficiales. Para todas las otras votaciones son no voto claro. Si no es vamos miembro, a tener, señor presidente, no vamos a tener no la palabra. La petición de la delegación española a la Asamblea de Fresno es va prohibir que la votación fuese secreta. Cataluña es no admitted. Hi van haver molts passadissos, hi van haver gent que es va sentir molt pressionada, hi va haver gent que va tenir dificultats per arribar a l'Assemblea perquè no aconseguia a l'entrada al país. Va arribar un moment en què el govern Zapatero es va adonar que això era una cosa perillosa. Jo em vaig reunir a Madrid amb la ministra Sant Segundo, amb el portaveu aleshores del PSOE Rubalcaba, amb el Jaime Elisabeschi, em van citar allà per veure què es podia fer. Jo els vaig proposar ofertes. No és que jo em tanqués a banda, jo els vaig dir que hi ha solucions. Hi ha solucions perquè vosaltres esteu més o menys contents i els altres estiguin més o menys contents. Perquè amb un pacte, amb un pacte, no tothom està content, però més o menys tothom ha d'estar content. Jo els vaig donar una solució que no em van acceptar. El català Isidre Oliveres de la Riba, fins aleshores president de la FIRS, 
va dimitir en plena assemblea indignat davant les irregularitats que s'estaven produint. Home, la paraula xantatge eh, està molt lluny de la paraula pressió, molt lluny, malgrat que a vegades un pot interpretar una cosa com l'altra. Jo vaig rebre pressions. En aquesta època jo era president de la Federació de Patinaje de Colòmbia i mi govern me llamó para decirme que no debía de, de apoyar la idea de Cataluña. Quan la gent del govern central se n'adona que això és un tema que se'ls pot escapar de les mans, aleshores és quan jo dic, figuradament, que el canciller Moratinos agafa el toro per les banyes i aleshores comença a despenjar telèfons, busca amb els seus ambaixadors a tots els països, aquests ambaixadors passen amb els ministres d'Esport o Cultura i aquests despengen el telèfon, parla amb el president de patinatge nacional i els donen instruccions clares i taxatives. Evidentemente, para defender los intereses de la Federación Española, recibimos, como todo el mundo sabe, la ayuda del Consejo Superior de Deportes, porque además no se ha escondido en ningún momento. Había representantes del Consejo Superior de Deportes en Fresno. Diversos presidents de federacions nacionals confirmen per primera vegada davant les càmeres que el govern espanyol va activar pressions diplomàtiques per indicar què havien de votar a Fresno. Yo vivo en Bogotá, en una zona periférica de la ciudad, que es, que es una especie de campestre, unos condominios. Y estando allí, en, en Fresno, recibí una llamada de Colombia de mi casa, donde me decían que habían personas extrañas afuera de mi casa y comencé a sentir algún tipo de presión. Afortunadamente, pues yo ejerzo una función política y tengo seguridad propia. Pues, la verdad, hasta hoy no sé de dónde venía ese tipo de, digamos, de amenazas y unas personas extrañas. Yo puse en conocimiento de las autoridades colombianas ese hecho. Y fue el mismo día de la elección en Fresno. Amenazas, sí, teléfono intervenido, sí. No puedo saber de dónde. Pero sí los tuve, sí llamaron a, a mi casa y sí también fueron amenazados uno de mis hijos. Lo que pasa es que son presiones eh, plenas de sutilezas, ¿no? porque son conversas que tienes, eh, advertencias, recordatorios... Eh, coses d'aquestes característiques, és a dir, eh, en Atut va venir amb algun senyor, et va posar un gabinet al coll i et va dir no, 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 no cal posar un gabinet al coll. Si no ets tonto, et poden pressionar de mil maneres. Quan jo vaig entrar al Comitè Central en Fresno, a mi me llamaron ahí en ese momento i, i me decían que no fuera a votar, Carmelo Paniagua fue uno de los que me llamó. I jo recibí una llamada en ese momento de afuera de, a mi móvil, que del gobierno colombiano que cuidado que podría, que no debía de cambiar mi voto. Bueno, no debía de cambiarlo a favor de, de Cataluña, ¿no? Sí hubieron presiones a través de, 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 de la misma Real Federación Española, incitando a que no se podía votar por Cataluña, llamando a la Federación, mandando correo electrónico, llegando eh, a decir que Hoy España puede venir a ayudar a, nuevamente a Chile, lo que nunca lo hizo en toda su historia. Cuando se hace una jugada sucia a un miembro, y lo que se acaba de hacer hoy a Cataluña es una jugada sucia. Y esto se paga. Cataluña cumplió con todo lo que había que cumplir y en el medio del partido se cambian las reglas. Y decidimos portar aquest cas, estudiar-lo detingudament y portar-lo al Tribunal Arbitrario de l'Esport de Lausanne para ver que ellos digan si realmente el nuestro proceso ha sido improcedent, que no teníamos derecho a demandar el reconocimiento y si se habían violado los reglamentos de la Federación Internacional. El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, un organisme internacional amb seu a Suïssa, va dictaminar que calia repetir l'Assemblea de Fresno. Es faria a Roma, però Espanya de nou tornaria a intervenir decisivament. Algunos opositores a nuestro ingreso 
levantan, como si se tratara de una amenaza, que si entra nuestra federación se abriría la FIRS a otras federaciones que no corresponden a estados soberanos. Pero ¿de qué federaciones hablan? ¿Es que hay tantas federaciones que tengan a la vez este potencial deportivo y tengan una nacionalidad detrás como lo tiene la Federación Catalana? ¿Me podría decir el señor Basiana con qué pasaporte se ha acreditado para poder estar en esta Asamblea? Miren, les voy a enseñar el pasaporte que tiene este señor y los demás representantes de la Federación Catalana. Este. Este es el pasaporte. Y aquí, aquí, aquí pone España. En muchos casos de, de gente de presiones, trucadas de ministros, de presidentes de la Federación, que en su vida habían hablado entre ellos, pues, gente que venía de Centroamérica y a pasar por París, donde pues, los funcionarios de la Estado Español los van a parar, <coughs> dient-los y recomendant-los que qué es lo que tenían que votar, presiones que habían tenido, vull dir que va a ser realmente importante. Yo recibí una llamada del secretario del Comité Olímpico colombiano, doctor Alberto Ferrer, donde me decía que teníamos que tener mucho cuidado con Cataluña, que no ingresara al patinaje, porque el patinaje no iba a ser olímpico por esa razón. Yo, en propia persona, voy a asistir a la Asamblea de Roma, donde se había de ratificar la expulsión de la Federación Catalana a la Universidad Internacional de Patinacha. Yo, en propia persona, he visto sobras anant a un y avall, no sé qué contenían, imagino el que contenían, pero he visto aquests sobres, manegant-se y manegant-los por personas que depenien, eh, o que eh, els treien o venían de estas estructuras de l'Estat. A mí hay gente, presidentes de la Federación, que me han dicho «Escolta, el meu ministro me ha trucat para demanarme que no voti a favor de Cataluña, porque el ministro de Exteriores de España le ha trucat para demanarle eso». Yo eso lo he visto. A la Asamblea de Roma, el nou presidente de la Federación Internacional de Patinatge, Sabatino Aracu, también diputado del Partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, no va dubtar en utilizar argumentos políticos para expulsar Cataluña de la FIRS. Aquest señor, que es diputado de Forza Italia de Berlusconi, a una relación de privilegi entre, entre FAES, la fundación de, del expresidente Aznar, doncs ho va declarar públicamente, además, ho va declarar públicamente que él, el presidente Berlusconi, de acuerdo con el señor Aznar y el conjunto de las fundaciones FAES, doncs debían decir que aquest tema se tenía que parar. Y él va ser un arma muy importante para, eh, desde Europa, intentar bloquear el voto europeo, cosa que se va conseguir eh, bastante. Quedaba América, quedaba Australia, quedaba Asia, quedaba África, y por lo tanto, se podía continuar ganando, pero después, cuando va a venir la etapa moratina, eso ya ja va a ser devastador. que es van confondre de persona, yo me em digo Xavier de nom, y la persona que esperaban también de Xavier, que es el gerent de la Federación Española de Patinatge, cuando al arribar y confondre amb aquest otro señor, ya em venían algunos países, presidentes de países, diríamos, en vías de desenvolupament guiñando mal ull, hola Xavier, ¿cómo estás?, que habían de haber hablado también por teléfono, y demanando para un sobres. Y vaig a ver el tal Xavier, cuando va arribar al lavabo de la sala donde se hacían las votaciones, fent correr los sobres. ¿Qué había en los sobres, home? No ho sé. Yo no puedo decir que vienen las obras, puedo suspitar. Eh? Es que no sé quién lo habla, pues que lo demuestre. La lluita per la oficialidad internacional del patinatge no ha estat el primer cas en la lluita pel reconeixement de las selecciones catalanas. Desde hace un siglo, el esport catalán ha demanat veu y voto al món. El món de l'esport estaba organizado lliurement antes de, de la Guerra Civil, en temps de la República y abans, vull dir que las primeras federaciones catalanas es van constituir de acuerdo con la Ley de Sucesión de l'any 1876. De, en cambio, esta, norma, esta normalidad diguem, legislativa va ser trencat a motivo del franquismo y el año 1941 es cuando se es dicta las primeras leyes por las cuales todo el esport español pasa a depender de la falange. Llavors, en aquel momento se van imposar tres grandes condiciones antidemocráticas. Una es que los presidentes de las federaciones eran nominados por la falange. En segundo lugar, que eh, 
les federacions només podien existir si eren autoritzades per la falange i, en tercer lloc, que per poder competir a nivell internacional hi havia d'haver-hi permís per part de, del govern espanyol en aquell moment. D'aquestes tres condicions, dues encara es mantenen. Jo crec que era una llei que va estar molt ben feta en el seu moment, que és evident que, com totes les lleis, amb el temps s'han d'anar canviant. Les lleis franquistes han privat avui dia que la Federació Catalana de Rugby sigui reconeguda internacionalment. El 2 de gener del 1974, a una reunió que es va fer a París, la Federació Catalana, conjuntament amb una altra federació, la Federació Francesa, la Federació eh, Alemana i algunes altres federacions més, va ser membre fundador de la Federació Internacional de Rugby Amateur, que avui en dia eh, és només ocupa l'espai europeu. Eh, Espanya en aquella primera reunió no va ser, la Federació Espanyola no hi era representada, però sí amb una que es va fer el mes de març, que va ser la que avui hem dit definitiva, eh, la, la fundació definitiva, en aquella sí que va, eh, va assistir la Federació Espanyola. Per tant, durant un temps, la Federació Catalana i la Federació Espanyola van conviure dins del si de la Federació Internacional de Rugby Amateur. Sí que és cert que, eh, que un cop mm, fundada definitivament la fira en el, en el mes de març del, del 34, al cap d'un temps la Federació Espanyola ja va començar a fer la seva campanya per expulsar a la, a la catalana. Però el fet és que no va passar. El fet no hi ha cap expulsió feta ni acordada per cap òrgan de la Federació Internacional que ens expulsés. Des del 1941, l'estat espanyol té competència exclusiva en la representació esportiva internacional. Des d'aleshores, les lleis s'han mantingut inalterables en aquest sentit. En els darrers anys, la Federació Catalana de Rugby ha demanat poder tornar a la Federació Internacional d'aquest esport en qualitat de membre fundador. La justícia francesa va donar la raó als posicionaments de l'estat espanyol, contrari al reconeixement de la Federació Catalana de Rugby. Els arguments espanyols, basats en les lleis franquistes de postguerra, van ser admesos a París. Em vaig trobar eh, com a ciutadà demòcrata em vaig trobar doncs, insultat, per insultat perquè no, no podia entendre, no podia entendre primer que un estat francès, que és el servol, el bressol de les llibertats, eh, la llibertat, igualtat, fraternitat i del republicanisme, algun jutge pogués emetre una sentència basant-se en un dret d'un altre país, eh, que més dins d'un cert, però d'una dictadura. Xavier Albert Canal va haver de suportar les ires de la Federació Espanyola de Rugby per haver demanat l'oficialitat de la Federació Catalana. Tampoc és agradable que estiguin ja cada dos per tres cada cop que demanes la paraula per dir coses de l'Assemblea, eh? no parlar de res del, del deute ni del reconeixement, eh? ja no, no, no parlem gaire d'aquest tema. Però qualsevol intervenció que pugui tenir defensant una, una proposta fins i tot de altres federacions, doncs clar, tenia, tenia la claca al darrere, calla i paga. Calla i paga, eh, tu el que tens a fer és callar i pagar el dinero. O fins i tot algú que abans entrava el tipus polaco i aquestes coses. Home, eh, no et fa gràcia, no veus per allà la teva integritat, però home, <coughs> divertit tampoc és. En canvi, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling sí que ha estat admesa com a membre de ple dret de la Federació Internacional d'aquest esport. Doncs el, això va ser l'agost de, del 2007 a Monterrey, al Congrés eh, Ordinari de la Federació Internacional de Quillo. La Federació Catalana de Bitlles i Bowling va ser ratificada com a membre de ple dret. Dos dies abans havia estat... Eh, admesa provisionalment pel Consell Executiu. Espanya va perdre la partida contra les bitlles i el bowling. Les lleis internacionals de l'esport van ser més fortes que les pressions espanyoles. Ells sí que es van, pre van preguntar per la situació a Espanya i aleshores es va informar de la legislació que existia, que hi havia una Constitució espanyola, que hi havia una estatut d'autonomia, que els esports estaven transferits a les autonomies i que nosaltres teníem al nostre territori tota la, 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 la potestat de governar aquest esport en concret. Davant la impossibilitat d'aturar el reconeixement internacional de la Federació Catalana, la Federación Española de Bolos 
va denunciar a la Federació Internacional de Bitlles, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Es van creure fermament que el TAS donaria la raó, que no hi podia haver una federació catalana i una espanyola dins d'una federació internacional, cosa que hauria sovint d'haver mirat molt millor perquè, si recordem la sentència prèvia de patinatge, quan es va refer el Fresno, el TAS molt baladament va deixar anar que una federació catalana tenia dret a ser votada en un congrés, per tant, tenia la possibilitat de ser admesa si complia els requisits. Això, clar, el TAS va ser contundent. El TAS primer els va dir, escolti'm, la llei aplicable, l'espanyola no és, és a dir, aquí estem parlant d'un nivell internacional. Jo el que diria que són esports, normalment, evidentment, no són mai esports olímpics, possiblement no són esports molt d'ells ni reconeguts per el Comitè Olímpic Internacional, no ho sé, potser alguns d'aquests sí que ho són, i en la majoria dels casos, no estic parlant de... jo no conec exactament tots els casos, però en la majoria dels casos el més possible... vaja, el que és segur és que no hi ha una federació espanyola d'aquests esports, en la majoria dels casos, no? I per tant, si no hi ha una federació espanyola, no hi ha problema que hi hagi una federació catalana, com pot haver-hi una federació de qualsevol altra regió esportiva, sempre que la Federació Internacional d'aquest esport ho reconegui, no? La Federació Catalana de Futbol Sala també ha estat reconeguda en l'àmbit internacional. En aquest cas, les instàncies esportives espanyoles han optat per impedir, per vies diplomàtiques, que jugadors de futbol sala d'altres països vinguin a Catalunya a competir en partits oficials. La veritat és que els russos moltes vegades han demanat poder venir o poder països de l'est venir aquí i quan sabien que venia a les competicions no se'ls hi han generat els visats, no?, fins i tot. En un correu electrònic adreçat al seu homòleg català, el president de la Federació Europea, Valeria Comien, en lamenta la situació. Estimado Josep, por desgracia, una vez más el consulado de España no me da el visado, demostrando que la invitación oficial hecha por la Federación Catalana de Fútbol Sala y Gobierno Catalán no vale la pena para las autoridades españolas. En el cas del futbol, ara mateix el reconeixement és molt complicat. La decisió està en mans dels organismes internacionals. Home, jo diria que els màxims dirigents de FIFA, i no personalitzaria, i els màxims dirigents de UEFA, especialment, veuen amb simpatia el fet que nosaltres tenim una història pròpia, unes institucions pròpies, una cultura, i expliques que la nostra cultura és tan respectable com qualsevol altra cultura existent a la comunitat internacional, doncs entenen les nostres aspiracions. Aquí la situació de conflicte es presenta amb l'estat espanyol que no dona l'autorització a FIFA perquè Catalunya pugui competir oficialment. Actualment, la Federació Catalana de Futbol ha de demanar permís a l'Espanyola per organitzar fins i tot partits amistosos. Sempre estàs amb el dubte de si t'acabaran donant o no autorització per jugar el partit corresponent i finalment sempre acabes en mans d'una junta directiva de 25, 30, 40 directius de la Federació Espanyola de Futbol que són els que acaben decidint si et permeten jugar per Nadal, si et permeten jugar durant l'any, si et permeten jugar amb determinades dates. L'octubre de 2007, la Federació Espanyola va prohibir la celebració d'un partit amistós entre Catalunya i els Estats Units. Ens vam trobar que una selecció com és la dels Estats Units volia venir a jugar a Barcelona, teníem l'acord entre les dues parts, però el president de la Federació Espanyola de Futbol va fer tot el possible per impedir aquest partit i, evidentment, al final la Federació Espanyola de Futbol a nivell internacional és qui té la força en aquests moments, i no van poder jugar el partit, i els Estats Units no van poder venir a jugar contra Catalunya. Però al final estic convençut que sí que s'aconseguirà, perquè no s'entén que en el món de l'esport, en el segle XXI, no deixin una federació de futbol poder organitzar aquells partits amistosos que consideri oportú. I per tant, això no ho pot entendre ningú. El problema principal, com en altres esports, és un possible enfrontament entre Catalunya i Espanya. 
El juny del 2007, Catalunya i Espanya s'havien de veure les cares en un campionat europeu de futbol sala. El govern espanyol no va arribar a temps d'aturar el partit, però sí que va aconseguir prohibir que els seus jugadors mostressin la bandera espanyola durant el maig. Va arribar una ordre des de l'ambaixada espanyola de Moscú al govern regional de Yakutia demanant que no s'utilitzés cap simbologia espanyola en aquesta competició. De tal manera que es van tenir que retirar totes les banderes espanyoles, no es va poder posar l'himne espanyol i es va donar l'anècdota que en el primer partit per no fer sonar l'himne espanyol, els russos van posar el God Save the Queen, l'himne d'Anglaterra. I la veritat és que van haver-hi fins i tot jugadors d'Espanya que per por a represàlies es van tapar l'escut espanyol que portava embordat a la samarreta espanyola. Les traves per part de l'estat espanyol per impedir que l'esport català es projecti internacionalment s'articulen de moltes altres maneres. Un exemple és el cas de les curses de muntanya, el juliol del 2008, la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya va impulsar una nova federació internacional, l'ISF, Federació Internacional de Curses de Muntanya, que substituïa l'anterior organisme, la FSA, Federació d'Esports d'Alçada, fundada el 1995. La Federació Catalana d'Esports de Muntanya era membre de ple dret de la FSA, però amb l'arribada de la nova federació internacional, l'ISF, en va quedar exclosa. Així, atletes catalans que han estat campions del món per Catalunya, com Quilian Jornet, Agustí Roc o Anna Serra, hauran de competir obligatòriament per Espanya en les futures Copes del Món. El novembre de 2009, el Consell Superior d'Esports va prohibir a una representació espanyola participar en un campionat internacional de futbol, ja que en el primer partit s'havia d'enfrontar amb la selecció catalana. El Consell Superior d'Esports, amb un informe de l'advocacia de l'Estat, va advertir per carta les sancions en cas que esportistes espanyols de futbol s'enfrontessin amb Catalunya. Se abstengan de utilizar los símbolos nacionales en las competiciones internacionales en que participen, ya que de no hacerlo así, se ejercerán las acciones penales que sean procedentes por la presunta comisión del tipo penal de desobediencia. El que no es pot donar que una part d'Espanya jugui contra tot Espanya. Aquest és el dilema que podríem dir que ens trobem. És un maltractament, atès que hi ha exemples de referència, com podria ser el cas d'Escòcia, on el Regne Unit permet perfectament que Escòcia tingui una selecció nacional que pugui competir en un Mundial. A la Xina n'hi ha quatre de federacions esportives per estat d'un mateix esport, als Estats Units n'hi ha tres, al Regne Unit n'hi ha quatre, per tant això és evident que cap al seu propi pes, perquè la realitat diu que hi ha 52 casos així, per tant no seria estrambòtic, sinó més aviat normal que Catalunya, a través de la Federació Catalana de l'Esport que sigui, formés part d'una internacional al mateix temps que la Federació Espanyola. Seria un cas de normalitat absoluta. No hi ha cap cas en el món en què, torno a dir, una part d'un estat, una part normal d'un estat, per molt autonomia que tingui, ni el cas d'Escòcia, ni el cas d'Escòcia, que es jugui contra el seu propi estat. Que no hi ha cap principi general del dret esportiu que impedeixi que coexisteixin dues seleccions o més en una mateixa federació internacional. Però l'estat espanyol no ho veu de la mateixa manera i opta per intervenir en el funcionament de les federacions esportives que són entitats privades. Puede ser motivo de sanción, ja que se incurre en falta muy grave la participación en competiciones o actividades de carácter deportivo organizados por personas o entidades no afiliadas a la Federación Española de Taekwondo, Unión Europea de Taekwondo y Federación Mundial de Taekwondo. És que hem de partir de la base que unes federacions, i estic parlant de les federacions espanyoles i les federacions catalanes, són uns ents que és un mix, jo diria, d'entitat privada i pública, perquè no oblidem que, sobretot per la pròpia llei de l'esport, són entitats que tenen una funció pública també i que reben subvencions de l'Estat o també de les comunitats autònomes respectives. Per tant, en aquest cas, a més a més, hi ha una llei de l'esport, que és la llei que és evident, la llei que impera a tot Espanya. 
I per això hi ha una responsabilitat del govern d'Espanya per fer complir aquesta llei. Que si jo demano davant d'una organització internacional, o sigui la Federació Catalana, davant-ho davant d'una federació internacional, poder entrar, si les normes d'aquesta federació em diuen que puc entrar, puc entrar. I no hi ha cap norma de dret intern, perquè qui regula això és el dret intern de la federació. I normalment aquesta federació, normalment no, segur, es regeix per la llei nacional d'on té la seu, o on està constituïda. L'Estat el que hauria de tenir en compte és que una federació catalana no deixa de ser una federació, una entitat de dret privada espanyola. I per tant, que si no fa res fora de la llei, no se la pot atacar amb mecanismes públics utilitzant recursos públics per evitar aquesta finalitat. Si l'Estat considera que això és il·legal, el que ha de fer és anar al jutjat, denunciar-ho i que el jutjat digui si és il·legal o no un intent de reconeixement d'una catalana a la internacional. L'Estat no fa això, l'Estat juga brut, juga tan brut com pot, amb tots els elements que té, que són molts. Qui fou el màxim responsable del Consell Superior d'Esports Espanyol, Jaime Elisabetsky, ha declinat participar en aquest documental. La majoria d'esportistes catalans prefereixen no opinar sobre les seleccions catalanes. Por a possibles represàlies? Els esportistes amb esports majoritaris no es molleran. Si es fixem en futbolistes, en jugadors del bàsquet, ells es dediquen a jugar el seu esport. Aquestes respostes les passen als polítics, són els que han de fer la feina. I així et treus el pes de sobre. Tinc el record d'haver ha guanyat algun títol d'aquests europeus i mundials i que la gent onegés les banderes espanyoles. Jo pensava que ja estic fent aquí, no? Que maco seria que la gent onegés les banderes catalanes. I aquest fet es va interioritzant. Arribes un moment que prens la decisió, dic, hòstia, jo el que vull realment és representar Catalunya i el que sento és això. I d'aquí va venir la decisió. Van dir que si no... si no volia anar a la selecció espanyola, que evidentment estava obligat, doncs no jugaria a hoquei. I a mi no l'italien durant el temps que fos possible. I clar, això a través del president de la Federació Espanyola. Nosotros a nivel de clubs, a nivel de federación espanyol, de jugadores pertenecientes a las selecciones españolas, en ningún momento ha habido ningún problema. Y si alguien en algún momento si hubiese, no quiere participar o por lo que sea, pues nosotros no ponemos a nadie la pistola en el cuello para que participe. Yo creo que... Qualsevol jugador que ha sigut llamat per la selecció espanyola ha assistit i si algú no ha volgut assistir, es reemplaça per un altre, però que jo conec no ha hagut ningú... Només hi ha hagut un moment, el cas de Mas Oliver, crec recordar, però hi ha també una cosa no molt clara en el seu moment, però que a nivell de federació espanyola ni s'ha actuat com es dic que és que vam posar-li una sanció de dos anys, no sé què... Nada, absolutamente. Se cubrió esa baja y nos quedamos campeones del mundo. Sí, el fet que estigui un jugador per haver triat la selecció catalana doncs era una mica, una mica fort, no? una mica desmesurat i molt trist perquè un jugador no pot triar-ho. No? I es van veure forçats doncs, a, a, a crear una reunió de, suposo, de, d'urgència, d'emergència i bueno, em van reunir a mi, em van tancar en una habitació i allà em van dir tot el que creien pertinent i jo doncs els vaig haver d'escoltar. I un cop va acabar la reunió van dir doncs que quedava lliure, eh, quedava lliure de tota càrrega, però que bueno, que els hi servia d'experiència. L'any 2003 va ser un any, per mi va ser un punt d'inflexió en la meva carrera esportiva. Jo sí que estava concentrat amb la selecció espanyola a Andorra, estava en una pretemporada, un prestatge, una preselecció, i en aquell moment el tema de Catalunya començava a bullir, no? I va sortir en aquell moment en els diaris una enquesta que ens feien a diferents esportistes, entre ells vaig sortir jo, en les que et deien que et preguntaven si en igualtat de condicions tu iries a jugar amb Espanya o amb Catalunya. Jo vaig dir en aquell moment, em vaig mullar, diguem-ho així, i vaig dir que jo en igualtat de condicions, que això és molt important, dic que jugaria amb Catalunya. D'acord? Això ho vaig dir un dia i i l'endemà estava fora de la selecció espanyola. Tots els jugadors que són llamats per competir amb la selecció nacional 
tienen que acudir, salvo que se encuentren en, en, en los impedimentos legales que están debidamente señalados. Entonces, yo creo que eh, cada jugador sabrá muy mucho lo que, lo que tiene que hacer en ese momento. Que yo sabía, no hay un cap casa de una sanción para que cas. Es decir, que eh, es normal que si has a una persona para competir en la seva selección nacional, en principio ha está disponible para hacerlo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, eh, que yo sabía, no hay un cap sanció y por tanto, bueno, no ho sé, es podría cambiar. Yo no veo que eso fuese un, un inconveniente, ¿no? Los esportistas de elite consultados han declinado intervenir en aquel este documental. El fet de que haya una, una posible sanción puede hacer que los esportistas catalanes pensen que la vida esportiva es, es corta y que no cal que eh, se complique la vida. Pero yo también se podía pensar el caso Clay con le van dir que si no anava al, al Vietnam doncs, eh, agafaría y, y le traerían el título y no se va a pensar dos vagadas, ¿no? Y hay gente que es de una manera y hay gente que es de otra. Bueno, aparte de ser la persona española, son, hay gente que son, son amigos teus porque por dos años allá tenían una relación buena con tothom y em va sobtar que no hubiera ningú que traigués, eh, que me em una explicación. Y una otra cosa que, em va, que también me em va a doldre, y yo voy a dejar un dit, es que los compañeros van dir que todos nos recusarían, pero el día de la andamá, cuando me em van fotre fuera, todo en mut y ninguno va a responder. El desembre de 2006, el jugador de futbol Olaguer Presas va ser convocat per la selecció espanyola. L'ex defensa del Barça havia expressat públicament que la seva única selecció era la catalana. Això va provocar un gran rebombori mediàtic. Finalment, Olaguer va anar a la concentració de la selecció espanyola, però després no el van tornar a convocar mai més. Quan el Olaguer es va, es va posicionar, entonces eh, nosotros vamos a respetar absolutamente la decisión, eh, más allá de las presiones que vamos a tener, eh, porque doncs, eh, el féssim reconsiderar la seva postura, eh, incluso algunas venían de, de todo de tot ámbito, eh, eh, porque doncs, eh, sembla ser que hay una situación preestablerta doncs, que que en fin, que se ha de tener cert seguidisme de toda una versión oficial. No? En aquest sentit l'Olaguer es va manifestar como ciudadà va fer un ejercicio de, de libertad individual y nosotros la vamos respetar. Ahora bien, yo creo que aquí mai se de fer responsable los jugadores, porque los jugadores, como todo ciudadà ha de doncs, eh, seguir y acatar la, las lleis que están vigentes. Y no? sí que conec jugadores que que seguro que les agradaría, seguro que les agradaría y mucho, pero claro, el fin de renunciar a la española y a la catalana aspiras a, en teoría a jugar a europeos y mundiales a, a no jugar a res. Davant las dificultades para conseguir el reconocimiento internacional, alguna federación catalana como la de patinatge ha optado por fórmulas imaginativas para poder competir en torneos oficiales. El mes de febrero de 2007, la Asamblea de la Confederación Sudamericana de Patinatge va confirmar el ingreso de Cataluña en este organismo. El gobierno español también mira de impedirlo, pero no se va sortir. El presidente de, de la Confederación Sudamericana en aquel momento, Ernesto Cajaravilla, y a més a més era presidente de la Federación de, de, de Uruguay, me em convida a mí a ir a Montevideo, que en aquel momento se estaba celebrando el Campeonato del Mundo B, allá a Duque y Patins y me em convida a mí, convida al que es el presidente de la Federación Argentina y a Armando Quintanilla, que era miembro de la Federación Chilena de, de Patinatge. Entonces allá él, sorprendentemente, nos demana que ingresemos dentro de la Confederación Sudamericana, donat que ellos creen y han estado trabajando y valorando que el continente sudamericano es muy grande, hay muchos pocos países y que la competición que tienen entre ellos pues, es menor. Para mí esto es surrealista, absolutamente surrealista. La ayuda económica de Cataluña a la Confederación Sudamericana de Patinatge, aportando servicios técnicos y material, ha permès una notable mejora de l'hoquei sobre patins en aquel continente. Oh, con varias cosas, con equipación, porque bueno, en Uruguay no tenemos nada a nivel de materiales, protecciones y eso, con el tema del transporte, cosas que por venir de un país económicamente bastante, bastante mal, eh, no lo hubiéramos podido lograr nosotros, ¿no? La Federación Española de Patinatge 
va mirar de frenar la inclusió de Catalunya a la Confederació Sudamericana, amenaçant de retirar suposades ajudes a diverses federacions del continent americà. Anem a aquesta assemblea, mentre estem allà a Buenos Aires i hem parlat ja amb tots els països i en un principi sembla que tenim el suport de, de tots ells, a Buenos Aires hi havia un membre del Consell Superior de Deportes i el Carmelo Paniagua, que no s'acosten a l'assemblea, però sí que van, els van cridant a tots els països un a un a capitulacions per anar-los explicant què és el que havien de fer. Nosotros, Catalunya, participa en el Campeonato Sudamericano y nosotros no... Eh, ahí están los resultados. No hemos dicho nada, ya cada cual, cada uno sabrá eh, lo que hace en su momento y las leyes, si las está vulnerando o no las está vulnerando. Cada uno es muy libre de actuar en su, en su jurisdicción, en su forma de ser y desde luego la Federación Española de Patinaje no ha puesto nunca ningún impedimento. ¿Por qué? Porque jurídicamente la Federación Catalana es órgano independiente. Ahora bien, eh, hay a cada cual en su forma de actuar. ¿no? Lo que sí puedo asegurar es que se ha pretendido por parte de la Federación Española de Patinaje, en cabeza de su presidente Carmelo Paniagua, estropear, manejar, manipular el patinaje de América. Ha, cre ha querido crear una confederación paralela a la Confederación Panamericana. Ha querido dar ayudas económicas a muchos países de América con la posibilidad de que políticamente pues, tenga el respaldo de él para las decisiones que quiera tomar. Yo no sé si es comprar o no comprar, es va a hacer pública allá y consta el acta de aquella asamblea, la oferta de la Federación Española de 25.000 euros doncs, de como donación a la Confederación Sudamericana para portar a terme els sus proyectos. Dentro de la Asamblea, los países que estaban más posicionados al costat nuestro van defensar esta postura. Dentro del Grigall, que es va tornar a producir a la Asamblea, la Néstor Cajaravilla va presentar la seva dimisión y a partir de aquí agafa el vicepresidente primer, agafa la presidencia, que es Armando Quintanilla, reconduce totalmente la, la situación, se acaba la Asamblea, el grupo disident recolzat por la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes se inventa en un acto de la reunión que no va a ser, y al final doncs, va a surtir la, la veritat a la llum y el proceso ha seguit en una cierta normalidad. Y eso fue muy desagradable. Se, se, se hizo una acta falsa, la cual fue mostrada en España. Eh, nunca fue esa, la verdadera fue la, la que yo le mostré al mundo entero. Se lo dije a mucha gente. Fui muchas veces burlado por gente de la Real Federación Española porque me decían, eh, usted es el presidente de la sudamericana que no existe. Yo decía, no, hay una sola sudamericana en la que yo soy el presidente. Efectivamente, de la Asamblea de la Confederación Sudamericana de Patinatge, celebrada a Buenos Aires el 10 de febrer del 2007, en van sortir dos actas, una de oficial y una otra de oficiosa impulsada por la Federación Española. La acta oficial de la Confederación Sudamericana es la que se mantiene hoy en día en plena vigencia, Catalunya és membre de ple dret d'aquest organisme. Hi ha algú que pensa que estem condenats eh, al, al fracàs i que els catalans mai tindrem eh, seleccions catalanes, però s'equivoquen, perquè és una evidència que sí, perquè ja n'hi ha. O sigui, ja hi ha federacions que estan competint eh, de, de forma oficial i no en partits de costellada. A ver, a mi m'agradaria... Eh veure aquest somni fet realitat al més aviat possible i el poguéssim viure nosaltres, no? Però si hem de treballar perquè aquest somni el facin realitat els nostres fills, doncs crec que, que en fi, que, que és un repte pel qual val, val la pena eh, lluitar. Bueno, torno a dir que jo crec que que hi hagi una selecció catalana, això no és un problema. És un, que hi hagi una selecció catalana em sembla molt bé, i no simplement en partits amistosos. És a dir, que hi hagués un campionat d'Europa per regions, a mí me em semblaria perfectamente que, que hi hagués y que pogués competir a eh, Catalunya, ¿no? Eh, eh, de vegades s'ha parlat amb una altra cosa, fins i tot els jocs a la Mediterrània, perquè no es fan per regions. Bueno, és un tema més complicat i més difícil, però eh, podria ser fins i tot una sortida. Eh? Podria ser fins i tot una sortida, ¿no? Difícil, però es podria parlar, ¿no? Però és que en aquest cas a eh, Espanya hi haurien d'haver 17 equips sin contar Ceuta y Melilla. Eh? Es claro, sería muy complicado y que no hagáis un equipo de España.
poder haver optat per Catalunya, en lloc d'haver optat per Espanya, per mi, a nivell personal, és el més gran que he fet esportivament. Jo ja entenc que hi hagi gent al món de molt bona fe que estigui disposada a lluitar per causes perdudes, no? Jo personalment no soc aquest tipus de persones. Jo si entro en una guerra és perquè crec que la puc guanyar. Aquesta és una guerra molt dura, molt crua, l'estat s'ho pren molt seriosament, però si entro és perquè crec que al final del túnel hi ha llum. I d'una manera o altra, guanyarem. A la tardor de 2010, Catalunya té reconegudes internacionalment 21 seleccions nacionals catalanes que competeixen amb els mateixos drets i deures que qualsevol altra nació del món. La majoria de federacions catalanes treballen actualment per aconseguir el reconeixement oficial. Thank <laughs> you.